dear students wish you a very good morning and warm welcome to my youtube channel english arena humne abhi tak grammar se related ya fir grammatical uses of words se related bahut sare lessons padhe aaiye ab hum discuss karte hain confusing words confusing words related with homophones homonyms and homographs aaj hum sikhenge ki homophones kya hote hain homonyms kya hote hain aur homographs kya hote hain sabse pehle agar hum baat kare homophones ki ye word hame confuse karte hain when we come to writing jab hum inko likhne baithte hain inki spellings hame confuse karti hain because homophones have similar sounds but different spellings different meanings and different origins isiliye jab hum inko likhne baithte hain to hame spelling error se ka samna karna padta hai and we get confused aaiye hum ek practice kare ki homophones mein hum is tarike ke errors commit na kare homophones they have alike sounds अगर हम होमोफोन्स की बात करें दे साउंड्स आर अलाइक बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट ओरिजिन इनकी स्पेलिंग मीनिंग और ओरिजिन अलग अलग होती हैं, जबकि साउंड सिमिलर होती है अलाइक होती है इसीलिए दीज वर्ड्स यूजली कंफ्यूज द स्टूडेंट्स बट इफ वी हैव a conceptual understanding of homophones we shall co never commit the errors aaiye kuch examples se hum homophones ko samajhne ka prayas karte hain sabse pehle here we are going to take 10 pairs of words to clarify the concept of homophones and the first pair is k n i z h t night and the second one is n i z h t night there is a lot of difference between these two words they have similar sound or similar pronunciation but different spellings meanings and origin night night means a man of noble rank trained to fight pehle rajgharano mein noble rank ke ladkon ko प्रिंसेस प्रिंस को उन प्रिंसेस को फाइट करना सिखाते थे उनको योद्धा बनाते थे वही एक नाइट कहलाता था एंड नाइट एन आई जी एच टी नाइट दे हैव अलाइक साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स नाइट इज द टाइम फ्रॉम सनसेट टू सनराइज सनसेट से लेकर सुबह सनराइज तक के समय को उस टाइम पीरियड को हम नाइट कहते हैं We sleep at night, or I met a knight in the in the battle. Next is no K N O W no and N O no. Although they have same sound, similar sound, but different spellings and different meanings, and they confused us when we come to writing. No means to recognize. to learn to recognize i know him very well here we shall use this word k n o w no and n o n o no means this is a marker means not any there is no milk in the glass in this way we can know the meaning of these homophones and use them in, in into our own sentences third is s u n sun and s o n sun although they have similar pronunciation but different spellings and meanings they are homophones s u n sun means a star around which the earth revolves or the earth moves sun the sun the sun rises in the east the sun sets in the west and s o n son is a male child a male child he has two sons 
he has two sons or his elder son is a doctor third fourth pair of homophones is alter a l t a r and the another one is a l t e r alter although they have similar pronunciation but different spellings and meanings yahan par a hai aur yahan par e hai alter means this is a table a l t a r this is a table used for religious purposes in churches we stood on the altar while praying in the church next is alter alter means to change to modify चेंज करना मॉडिफाई करना किसी को शॉर्टन करना किसी चीज को या एनलार्ज करना जैसे हम रेडीमेड क्लोथ्स खरीदते हैं वो कई बार हमें फिट नहीं होते आइदर इट इज अ पैंट्स और शर्ट वी गेट इट एल्टर्ड फ्रॉम द टेलर आई गेव माय पैंट्स टू द टेलर फॉर एल्ट्रेशन और टू गेट इट एल्टर्ड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल्टर एंड एल्टर लेट एस टेक वन मोर एग्जाम्पल Ascent A S S E N T and A S C E N T. Ascent means agreement to someone, agreement of someone who is in authority. I have taken an ascent from the principal of my school. I have taken the ascent of the manager of the company. An ascent. This is a verb. Ascent. Ascent means. द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग चढ़ने की क्रिया को हम एसेंट कहते हैं एसेंट डिसेंट जिसे आप कह सकते हो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर मीनिंग स्पेलिंग एंड ओरिजिन बट दे हैव अ लाइक साउंड सो डोंट बी कंफ्यूज वाइल गोइंग थ्रू सच पेयर्स ऑफ होमोफोन्स हैव एन एम्पल प्रैक्टिस ऑफ दीज होमोफोन्स नो देयर मीनिंग्स and use them in the sentences of your own in this way you can have a very good command over the uses of homophones now let us take a few more examples of homophones means confusing words words having a like or similar pronunciation but different spellings meanings and origins six pair of homophone is ceiling and ceiling c e i l i n g and s e a l i n g what is the difference between their meaning and how can we frame the sentences of our own based on these words or these homophones ceiling is known as the inner surface of roof jab hum kisi room room mein baithe hain तो वहां से हमें छत का जो भाग दिखाई देता है नीचे से उसको हम सीलिंग कहते हैं जैसे इसे हम सीलिंग फैन कहते हैं सीलिंग का मतलब इनर सरफेस ऑफ रूफ से होता है देर आर टू सीलिंग फैंस इन दिस क्लासरूम सीलिंग दिस इज अ वर्ब दिस इज अ वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ सील दैट मीन्स टू क्लोज सील करना किसी चीज को जैसे हम एक लेटर लिखते हैं एंड बिफोर पोस्टिंग इट वी सील इट इससे पहले हम इसे सील करते हैं सील लगाते हैं क्लोज करते हैं सील द एनवलप और डोंट फॉरगेट टू सील द एनवलप बिफोर पोस्टिंग इट लेट अस टेक नेक्स्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट these are two different words complement and complement and the difference is only here is e and here is i but their meaning differs a lot complement means that completes something for example subject complement object complement that complete the sentence yahan par hum grammar mein in complements ka use करते हैं दैट कंप्लीट समथिंग जो किसी को कंप्लीट करता है नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट दिस इज दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट मीन्स एन एक्सप्रेशन गिवन एज अ प्रेज और एज एन एडमिनिस्ट 
एज एन एडमिरेशन किसी को हम एडमायर करते हैं एप्रिशिएट करते हैं उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट हम देते हैं एक एक्सप्रेशन हम उसे देते हैं जो उसे अच्छी लगती है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ये वाला कॉम्प्लीमेंट देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर मीनिंग्स नाउ यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स बाई फ्रेमिंग द सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन नेक्स्ट इज मेडल एम ई डी ए एल एंड एम ई डबल डी एल ई मेडल एंड मेडल वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मीनिंग मेडल इज एन इंस्क्राइब्ड मेटल डिस्क गिवन एज एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट जब हम किसी अचीवमेंट के लिए किसी को एक मेटल डिस्क जिस पर इंस्क्राइब्ड लेटर्स होते हैं वो मेडल दिया जाता है उसे हम एम ई डी ए एल मेडल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्मी और सो एंड सो सोल्जर और वी कैन से विंग कमांडर अभिनंदन गॉट और रिसीव ए मेडल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज मेडल एम ई डबल डी एल ई डी डी एल ई दिस इज अ वर्ब एंड दिस मेडल इज अ नाउन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैम एज अ पार्ट ऑफ स्पीच एंड मेडल a verb that means to interfere dakhal dena that doesn't has a concern with you jiska aap se koi lena dena nahi hai ek aise matter mein interfere karna meddle don't meddle in others issues or others matter next is principal and principal p a l and p l e only this is the difference between their spelling principal and principal their pronunciation is almost similar not exactly similar but almost similar but ha they have different spellings and meaning principal p a l it means head of an educational institute head of a school head of a college is known as principal who is the principal of your school Mr this Mr so and so is the principal of our institution next is principal this is this means a moral rule or principles means a set of rules jo koi follow karta hai apni life mein he is a man of principle means he has his some moral ethics principles there are certain scientific principles archimedes principle and some other principles on which a specific concept is working and the last example of the pair of homophones in this chapter is stationary and stationary the difference is only a and e stationary n a r y and n e r y but their meaning differs a lot stationary means fixed not moving stationary which is that is stationary that is not moving and stationary e r y it means paper and other writing materials pen pencil markers scales jo bhi hum मटीरियल यूज करते हैं फॉर राइटिंग पर्पज दैट इज नॉन एज स्टेशनरी माई फादर और माई फ्रेंड मिस्टर मोहित हैज ए स्टेशनरी शॉप हैज ए स्टेशनरी शॉप मीन्स ही सेल्स स्टेशनरी आइटम्स राइटिंग मटीरियल्स यू कैन से दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू होमोफोन्स एंड नाउ देर इज एन असाइनमेंट फॉर यू go through these words and write their meanings try to find out the difference between their meanings and frame the sentences of your own for example weather and weather the difference is h this is the spelling difference weather weather write down their meanings and frame the sentences of your own next is wet and wet 
illicit illicit canvas canvas practice practice advice advice take the screenshot of these pairs of homophones and write their meanings and frame at least one sentence using a every word in the sentence of your own this is all about homophones and now let us discuss homonyms we have discussed homophones now let us discuss homonyms what are homonyms homonyms are the words that sound the same spell the same but different in meaning or origin kuch aise words jinki sound means pronunciation and spellings to same hain but meaning mein wo differ karte hain different meaning liye hote hain aise words ko homonyms kehte hain homo means same and nym means sound jinki sound same hoti hai nym means name जिनका नाम सेम होता है अर्थात स्पेलिंग भी सेम होती हैं और साउंड भी सेम होती है ऐसे वर्ड्स को होमोनेम्स कहते हैं इससे पहले कि हम होमोनेम्स को डिस्कस करें आपको होमोफोन्स और होमोनेम्स में डिफरेंस पता होना चाहिए उनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से होमोनेम्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं समझते हैं बेयर बेयर सेम स्पेलिंग्स बेयर बेयर बट दे आर दे माइट बी डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो तो डेफिनेटली उनके मीनिंग भी अलग होंगे बेयर 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 मीन्स ए नाउन इट स्टैंड फॉर ए नाउन ए लार्ज एनिमल विद थिक फर भालू जिसे आप कहते हैं आपने चिड़ियाघर में बेयर अवश्य देखा होगा बेयर दिस इज ए नाउन ए लार्ज एनिमल विद थिक फर नेक्स्ट इज बेयर बेयर मीन्स टू विद स्टैंड सहन करना फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द डॉक्टर वेन आई कूडंट बेयर द पेन जब पेन को मैं सहन नहीं कर सका तब मैं डॉक्टर के पास गया या मुझे जाना पड़ा This is a verb means to withstand. Next is bank and bank. Bank is a noun, while another bank is also a noun. And there is an another word bank upon that is a phrasal verb. Bank means a place to keep money or where we keep money, where we deposit and withdraw money. that is known as bank and another word bank which is which stands for a noun that is the land along the side of a river or a lake ek river aur ek lake ke kinare arthat saath saath use hum uska kinara kahenge bank shore s h o r e this is also a noun and bank upon means to depend upon किसी पर निर्भर करना चिल्ड्रन बैंक अपॉन देयर पेरेंट्स फॉर मनी डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स फॉर मनी दैट इज अ वर्ब नेक्स्ट इज सेट एस ई टी सेट सेट एज अ नाउन एंड सेट एज अ वर्ब सेट एज अ नाउन मीन्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और आइटम्स दैट बिलोंग टूगेदर सिमिलर थिंग्स के ग्रुप को या कुछ ऐसी थिंग्स के ग्रुप को हम सेट कहते हैं और सेट ऑफ थिंग्स कहते हैं जो एक साथ जिनका प्रयोग किया जाता है फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ सम आइटम्स सेट ऑफ क्रोकरी आइटम्स और सेट ऑफ अदर आइटम्स और वी कैन से सेट ऑफ क्लोथ्स सेट ऑफ एनी थिंग अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स और यूज टूगेदर That is not known as set as a noun. Mathematics में भी आपने set सुना होगा set of words. And next is set as a verb. Set as a verb means to put something down somewhere carefully. हम कोई new 
आइटम घर में लेकर के आए वी हैव टू सेट इट हमें इसे सेट करना है कहीं ना कहीं पर जहां से इसका सही प्रयोग किया जा सके और ये सेफ भी रहे दैट इज नोन एज सेट एज ए वाव टू पुट समथिंग डाउन समवेयर केयरफुली नेक्स्ट इज टॉप एंड टॉप टॉप एज अ नाउन एंड टॉप एज अ वाव टॉप एज अ नाउन मीन्स द हाइएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग टॉप चोटी शिखर पीक द हाइएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज नोन एज टॉप एंड नेक्स्ट इज टू परफॉर्म द बेस्ट दिस इज अ वर्ब हे टॉप द क्लास हे टॉप द कॉलेज शी टॉप द यूनिवर्सिटी विद हंड्रेड परसेंट मार्क्स इन दिस वे वी कैन यूज होमोनेम्स बाई टेलिंग देयर मीनिंग्स इन आर ऑन सेंटेंसेज इफ यू वॉन्ट टू हैव ए वेरी गुड कमांड ओवर होमोनेम्स देन go through this assignment find their meanings write down their parts of speech and use these words as different parts of speech in the sentences of your own for example mine 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 as a noun and as a pronoun bark and bark as a noun and as a verb book and book as a noun and as a verb address and address as a noun and as a verb circular circular as a noun and as a verb or as an adjective as an adjective not as a verb next kind and kind as a noun and as an adjective mean and mean in the same way right and right use these words these pairs of homonyms in the sentences of your own have a good command over the concept of homophones and homonyms